इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग पे जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बेहतर है कि हम काम शुरू करने से पहले कुछ देर एक अपने पास एक रफ आइडिया एक रफ प्लान बना लें और इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग पे इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग पे जब भी हम किसी ऐप पे काम करते हैं या किसी इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग पे जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बेहतर है कि हम काम शुरू करने से पहले एक रफ प्लान बना लें एक रफ आइडिया हमारे पास एक इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग पे जब भी हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लानिंग पे जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो बेहतर है कि हम कुछ देर प्लानिंग कर लें और हमारे पास एक रफ आइडिया या एक रफ स्केच आ जाए और उसके बाद हम प्रॉपर काम शुरू करें और हमारे नोट्स में एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट है जिसमें उस एप्लीकेशन की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंशन है जो हम इस कोर्स में बनाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन में मेंशन है कि कॉइन बम्स जो हमारी ऐप का नाम है ये एक क्रिप्टो से रिलेटेड ब्लॉग है और यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ और ब्लॉग्स आएंगे जो क्रिप्टो से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड जो बाकी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट हमें शुरू में मिल गई कि द ब्लॉग विल बी बिल्ट यूजिंग मंड स्टैक इसके बाद हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब जनरल प्रॉपर्टीज यूज़र एक्सपीरियंस में मैंशन है कि द ब्लॉग शुड हैव यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और थ्रू आउट जब हम डिवेलपमेंट कर रहे होंगे तो हम ये देखेंगे कि ऑटो लॉग का फीचर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टोकन्स को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करवा रहे ताकि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो इसके अलावा द ब्लॉक शुड लोड क्विकली एंड रिस्पॉन्ड एफिशेंटली ये भी एक जनरल प्रॉपर्टी है जो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में होती है सिक्योरिटी द ब्लॉक शुड बी सिक्योर एंड प्रोटेक्ट यूज़र डेटा एंड इंफॉर्मेशन और इस पर हम काम करेंगे जे डब्ल्यू टी टोकन्स में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिटेल से देखेंगे इसके अलावा स्केलेबिलिटी द ब्लॉक शुड बी एबल टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एंड आर्टिकल्स और क्योंकि हम मोगोटी भी यूज़ कर रहे हैं तो डेटा के लिहाज से स्केलेबिलिटी हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स में कुछ डिटेल में चले जाते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन में मैंशनड है द ऐप शुड अलाउ यूज़र्स टू रजिस्टर एंड लॉग इन टू एक्सेस एडिशनल फीचर्स मतलब कि कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो ग्लोबली अवेलेबल होंगे और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जिनके लिए लॉग इन करना लाजमी है लॉग क्रिएशन एंड मैनेजमेंट और हमारी ऐप में एक फीचर होगा कि कोई भी यूज़र ब्लॉग क्रिएट कर सकता है एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है हर यूज़र सिर्फ वही ब्लॉग एडिट और डिलीट करेगा जो उसका अपना है जिसका ऑथर वो खुद है तो यहाँ पे हम ऑथोराइजेशन पे भी बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी डेटा इंटीग्रेशन और हमारा जो ब्लॉग है वो डिस्प्ले करेगा लाइव डेटा और इसके अलावा यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ भी शो होंगी तो इस फीचर के थ्रू हम ए कॉल्स को सीखेंगे और हमारे पास एक अपनी इंटरनल ए होगी और एक एक्सटर्नल ए होगी और इनकी डिटेल्स में हम तब जाएंगे जब हम अपने बैक एंड के सेक्शन में होंगे और एंड में हमारे पास कंक्लूजन में जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सिंपल एक वन लाइनर दिया हुआ कि हमारी ऐप का मकसद क्या और हमारी ऐप के मेन फीचर्स क्या इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद हमारे पास एक रफ आइडिया आ चुका है और अब हम इसको मज़ीद हम इस पर ब्रेन स्ट्रामिंग कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक टूल यूज़ करेंगे जिसके मदद से हम अपने आइडियाज़ को एक जगह नोट कर सकते हैं 
रहा यहाँ पे हमारे पास एक मैप ऐप है एक्स कैनी ड्रॉ और इसमें हम अपने आइडियाज़ को अपने स्केचेस को नोट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम अपनी ऐप का एक आ, एक वाई फ्रेम बना लेते हैं एक रफ स्केच बना लेते हैं हमारी ऐप का नाम होगा कॉइन पाउंड्स जैसा कि हमारे रिक्वायरमेंट्स में मैंशन है और अब हम अपने पेजेस के बारे में सोचते हैं ये हमारा होम पेज हो गया इसके अलावा हमारी जो रिक्वायरमेंट्स का इसके अलावा हमारा जो रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट था उसमें मेंशन था कि हमारे पास ब्लॉग्स होंगे और ब्लॉग्स के अलावा हमारे पास इनाइट क्रिप्टो करेंसीज का डेटा होगा जो हमारा जो रिक्वायरमेंट्स वाला डॉक्यूमेंट था उसमें ये भी मेंशन था कि यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और नेविगेशन सिंपल होने चाहिए तो यहाँ पे हम एक सिंपल नैम बार का प्लेस होल्डर बना लेते हैं और इसमें हम मेंशन कर देते हैं कि ये नैम बार होगा ताकि हमें एक रफ आइडिया एक रफ स्केच हो हमारे माइंड में और इसी तरह एक फोटो भी आ जाएगा हमारे पास ये जो नैम बार और फोटो है ये हम ग्लोबली अवेलेबल रख सकते हैं हर पेज पे नैम बार और फोटो दोनों शो होंगे तो यहाँ पे हम एक जगह पे मेंशन कर सकते हैं के और फुटर ग्लोबली अवेलेबल और इसको हम रफ कहीं भी अपने पास रख सकते हैं हमने अपनी ऐप में लेटेस्ट न्यूज भी शो करनी है तो यहाँ पे हम जो न्यूज़ है उनको अपने होम पेज का पार्ट बना देते हैं और यहाँ पे हमारी न्यूज़ होंगी इस तरह कार्ड्स के फॉर्म में और ये हमारे पास एक ग्रिड आ गई और हर कार्ड यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल है ये जो न्यूज़ है ये हम फेच करेंगे एक एक्सटर्नल ए से तो यहाँ भी हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ये न्यूज़ आएंगी एक एक्सटर्नल ए से और जब हम इस पे काम करेंगे तो हम ढूंढ लेंगे कि हम किस ए के साथ काम कर रहे हैं इसके अलावा जो हमारा ब्लॉक्स का पेज है वहाँ पे ये नैब बार आ गया यहाँ पे फुटर आ गया और यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आएगा ब्लॉग्स में हम जिस तरह हमने न्यूज़ शो की हैं तो इसी तरीके से हम ब्लॉग्स शो करवा देते हैं और इन ब्लॉग्स को हम अपनी ऐप में मेंटेन करेंगे इसका मतलब है कि ये हमारी इंटरनल ए से आएगा इनको हम अपनी ऐप में मैनेज करेंगे क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जो ब्लॉक से रिलेटेड फीचर्स हैं वो सारे हमारे ऐप के इंटरनजिक होंगे इसी तरह हमारे पास जो इन लाइव डेटा का पेज है वहाँ पे नैब बार फिर आ गया फोटर और लाइव डेटा को हम एक 
टेबल की फॉर्म में शो कर देंगे और यहाँ पे लाइव डेटा भी हम एक एक्सटर्नल एपीआई से ले आएंगे अब अगर हम इस पेज को देखें तो हमारे पास एक रफ आइडिया आ चुका है और काफ़ी हद तक हमें ये क्लियर हो चुका है कि कौन सी कौन से जो फीचर्स हैं वो हमने हैंडल करने हैं बैक एंड पे जो इंटरनल एपीआई से रिलेटेड होंगे और कौन से फीचर्स हैं जो हम एक्सटर्नल ए पी पर डिपेंड करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ है या लाइव डेटा है तो वो हम एक्सटर्नल ए से लेके आएंगे इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की हमारे रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट में मेंशन था कि हमारी ऐप में कुछ जो रिसोर्स हैं कुछ फीचर्स हैं वो ग्लोबली अवेलेबल होंगे और कुछ फीचर्स हम लॉग इन करने के बाद एक्सेस देंगे और यहाँ पे अगर हम अपनी बाकी स्क्रीन्स को देखें तो ये जो होम पेज है इसमें जो भी कंटेंट आ रहा है ये एक्सटर्नल ए के थ्रू आ रहा है ब्लॉग्स में जो भी कंटेंट आ रहा है ये हमारी बैकएंड की एपीआई इंटरनल एपीआई के थ्रू आ रहा है और लाइव डेटा में जो भी कंटेंट है वो एक्सटर्नल एपीआई के थ्रू आ रहा है तो ये जो एक्सटर्नल एपीआई वाले पेजेस हैं इनको हम ग्लोबली अवेलेबल रख सकते हैं और जो हमारे बैकएंड से जो हमारी इंटरनल ए से डेटा आ रहा है उसको हम लॉक लगा सकते हैं उसको हम सिर्फ उसको हम प्रोटेक्टेड पेज बना सकते हैं कि जिस यूज़र ने लॉग इन किया हुआ है सिर्फ वो ही इस पेज को एक्सेस कर सकेगा और यहाँ पे सिर्फ ये तीन पेज नहीं होंगे यहाँ पे और भी पेजेस होंगे फॉर एग्जांपल एक पेज होगा ब्लॉग क्रिएट करने के लिए एक पेज होगा जहाँ पे हमें एक सिंगल ब्लॉग की डिटेल शो होगी और उसमें कमेंट्स वगैरह भी शो होंगे और कॉमेंट करने का ऑप्शन भी होगा अब इसी रफ आइडिया को हम अगर अगले स्टेप में लेके जाना चाहें तो हम इसमें डिटेल ऐड कर सकते हैं अब यहाँ पे कलर स्कीम वगैरह चूज़ कर सकते हैं और इन प्लेस होल्डर्स की जगह एक्चुअल डेटा जो डमी डेटा है वो यूज़ करके एक एक फील ले सकते हैं कि हम क्या बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन के लिए एक फिगमा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारा डिज़ाइन मौजूद है इसको अगर मैं जूम करूं तो ये हमारा होम पेज हो गया इसमें हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे तो इस तरह एक ग्रेड की फॉर्म में ये हमारा नैब बार हो गया और ये बाकी सारे पेजेस पे भी रिपीट हो रहा है जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अगला पेज जो हमारे पास है वहाँ पे हम लाइव डेटा को शो करेंगे ये हमारे पास टेबल आ गया और इसी तरह नैब बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है फोटर हमने यहाँ पे शो नहीं किया लेकिन जब हम फ्रंट एंड में काम करेंगे लेकिन जब हम फ्रंट एंड में काम करेंगे तो वहाँ पे हम फोटर भी बनाएंगे ये पेज हमारे पास ब्लॉक्स का पेज है यहाँ पे जो यूज़र ब्लॉक्स सबमिट करेंगे वो हम शो करवाएंगे और ये एक प्रोटेक्टेड पेज होगा सिर्फ लॉगिन करने के बाद ही यूज़र इसको एक्सेस कर पाएगा अगर यूज़र किसी ऐसे पेज पे जाता है जो एग्जिस्ट नहीं करता यूज़र कोई ऐसी यू सर्च करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो यहाँ पे हम उसको एक एरर पेज शो करवा देंगे इसी तरह लॉगिन के लिए हमारे पास ये पेज होगा यहाँ पे एक हेडर है उसके बाद कुछ इनपुट्स हैं और बटन है और अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम रीडायरेक्ट कर देंगे 
इसी तरह अगर लॉग इन करते हुए यूज़र ने कोई रॉन्ग इनपुट दिया तो हम फॉर्म वैलिडेशन भी करेंगे और यहाँ हम इसकी एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम इस तरह एक यूआई में चेंज कर देंगे और यहाँ पे जब तक यूज़र एक वैलिड इनपुट हमें नहीं देगा तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे जैसे हमने अपने ऐप के वायर फ्रेम पर काम किया एक रफ आइडिया हमने अपने पास नोट कर लिया वैसे ही हम अपनी डेटाबेस का भी एक रफ आइडिया एक रफ स्केच बना सकते हैं और इसी पेज में हम यहाँ पे अपने डेटाबेस के मॉडल्स के बारे में ब्रेन कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हमारी ऐप में ऑथेंटिकेशन तो उसका एक मेन फीचर है एक लाजमी पार्ट है इसका मतलब है कि यूज़र से रिलेटेड हमारी डेटाबेस में लाजमी कोई एंट्रीज होंगे तो हम यूज़र्स का एक मॉडल बना लेते हैं हर यूज़र के लिए हमारे पास उसका नेम होगा यूज़र नेम होगा इसके अलावा हम ईमेल ले सकते हैं फोन नंबर अगर लेना चाहें तो वो भी आ सकता है पर यहाँ पे हम नहीं ले रहे इसके अलावा हम हर यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक रैंडम आईडी लेना चाहेंगे जो मोगो डी हमें ऑटोमेटिकली दे देती है और हर यूज़र का एक पासवर्ड होगा जिसको हम अपनी डेटाबेस में सिक्योर फॉर्म में स्टोर करवाएंगे और इसको हम पूरी डिटेल में देखेंगे जब हम बैकएंड में काम करेंगे अगला मॉडल जो हमारी ऐप में हो सकता है वो है ब्लॉग्स का मॉडल और यहाँ पे हम इसका नाम मेंशन करते हैं और अब इसमें जो फील्ड्स होंगी जो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हर ब्लॉग का एक टाइटल होगा या एक हेडलाइन जैसे होती है वो होगी इसके अलावा हर ब्लॉग में एक फ़ोटो होगी और कुछ टेक्स्ट होगा कंटेंट होगा हर ब्लॉग का एक ऑथर होगा और ये ऑथर होगा ये रेफरेंस करेगा यूज़र को तो यहाँ पे हम इसको इस रिलेशन को मेंशन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑथर है वो उसकी जो टाइप है वो एक रेफरेंस टाइप है और वो रेफरेंस कर रही है एक यूज़र टाइप के डॉक्यूमेंट को और इस पर हम डिटेल से बात करेंगे इसके अलावा जो हमारे पास एक मॉडल हो सकता है डेटाबेस में वो है कॉमेंट्स और हर कॉमेंट में कुछ टेक्स्ट होगा या कुछ कंटेंट होगा इसके अलावा हर कमेंट का कोई ऑथर होगा जो कि रेफरेंस होगा यूज़र का और हर कमेंट किसी ब्लॉग पे किया गया होगा तो यहाँ पे हम ब्लॉग मेंशन करेंगे और ये रेफरेंस होगा एक ब्लॉग का इस सेक्शन में हमने ब्रीफली देखा कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम उस पर ब्रेन स्ट्राम उस पर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और यहाँ पे आप जितनी डिटेल में जाना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम अपनी ऐप के ऊपर काम करना शुरू करेंगे